tu matrimonio, por así enterraste a nuestro amor. Nunca me diste la oportunidad de traicionar a mi primo. Aunque ganas no me faltaron. Se nos va, desfibrilador, rápido. Te prometo, Pablo, que tu hija va a vivir y va a estar muy bien. Te lo prometo. Mi Pablo te se casó con otra mujer. Muy pronto vamos a estar todos en familia, ¿verdad? Pablo es malo. No se casó con mi mamá. No, es malo. Ay, yo aquí sin poder hacer nada por mi Eva. Daría cualquier cosa por ahorrarle ese sufrimiento. Pero ya que no puedo hacer nada, pues voy a hacerte de menta. ¿Quién quiere? Yo, yo, 100%. Yo también. Yo también. Yo también. Es muy popular, ¿sí? Pero saben que mañana es su cumpleaños, ¿verdad? Sí, es cierto. Como mañana es su cumpleaños, de verdad, sí, es cierto. Sí. ¿Cómo se me olvidó? No puede ser. ¿Por, ¿Por qué no le hacemos una fiesta sorpresa? Ay, sí, se lo merece, la verdad. Pero Obvio. por supuesto. Sí. Sí. ¿Qué hacemos? Oye, amiga, la verdad, a mí no me parece prudente que estemos aquí, francamente. Pues perdóname, pero entiéndeme. Al menos si veo a la niña tendrá fuerzas para entender a Pablo. Ay, cositas. ¿Cuál será? ¿Será esa? Pues a mí se me hace que por la incubadora y por la doctora sí, sí debe ser ella. Está frágil. Está tan bonita. Bueno, así bonita, pues sí, tampoco sabemos porque no la podemos ver ahí, ahí guardadita. Pero tiene que ser muy linda. Que todos los bebés son lindos, son angelitos. Eso sí. Y además, ella es hija de Pablo. Y es muy especial para mí. Ay, chiquita cosita linda. Me va a solear. Sí, Betty, dime. ¿Qué haces aquí, desgraciada? Por mi vida, que ahora sí te mato. No, no, te mato. Cálmate, Camila. Cálmate. Cálmate. Que aquí vives, desgraciada. Lo prometido es deuda. ¿Quién demonio será Camila Rosa? Ya, ya. Lisa, te toca en condiciones. Ya. Por el amor de Dios, ve cómo ves? estás. Ya ves. Por favor, hombre, piensa en tu hija. No estés haciendo estos desfiguros. Qué barbaridad. Con ella, por favor. Necesito hablar con ella. Vámonos. No, no, no. Que hablar yo aquí con me ella. quedo. Voy a hablar con la señora. ¿Estás segura? Eva? Seguro. Bueno, sí, por favor, el... tranquilícese. Piensa en su hija. Espérame en la cafetería. Ay, está pero lo que ya me estoy confundiendo yo aquí con los nervios. Ya 
hace que haces aquí? ¿Estás deseándole la muerte a mi hija? ¿Cómo crees? ¿De verdad me crees capaz de eso? No, Betty. Me importas mucho tú. Y sobre todo me importa mucho tu niña. Ya. Qué linda. Pero mi hija no necesita de tu preocupación. Yo tampoco. Lo entiendo y lo sé. Y si te estoy molestando, te pido mil disculpas, pero... de corazón te digo que nada me daría más gusto que tu hija tuviera una vida feliz, porque si lo piensas, su papá la ama tanto que se quedó con ustedes. Eso es. Me envidias, ¿verdad? Yo sé que me envidias. ¿Sabes por qué? Quieres. Porque te lo quité. ¿Ustedes creen que es un buen momento para hacer una fiesta? Sí, sí. Fiesta para la tía Berta. No, tienes razón. Mi mamá sí. está un poco triste. Y así. Bueno, por eso, por eso tenemos que alegrarla. ¿no? Sí. Porque vamos a llorar todos y olvidarnos de Berta. No, no. 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 Tienes razón. Ay, no. Pues yo voto por la fiesta. Sí, ¿Quién más está por Sí, yo Sí. Bueno, ya el tecito va a estar. <risa> ¿Y? ¿Por qué se quedaron calladas? Mañana vamos a no, hacer no, una... Ma que mañana empieza la dieta, porque hay, hay helado ahí, ¿no? Sí. Hay helado, un helado de chocolate. ¡En la dieta, Ay, claro! Siempre la rompes helado. conmigo. <risa> ¡Helado! ¡Fabi! ¡La dieta! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Ay, chocolate? Ya Eva no ha vuelto, ¿verdad? Ah, sí, pues, ¿verdad? No ha vuelto. No. Y quién sabe dónde se habrá metido. Todas esas... Perras viven aquí juntas y están al alcance. ¿Quién demonios es esta vieja? No me importa lo que creas. ¿Por qué no te largas? Yo ni siquiera he visto a mi hija y quiero hacerlo. Es su hija. Es ella. Ay, está muy chiquitita. Muy frágil. No te me vayas a deshacer, Cecilita, por favor. Sé fuerte, aguanta, tenemos que... Tenemos que ponernos bien las dos. Tenemos que vivir. Tenemos que ser felices. Por favor. No me tengas lástima. No se te ocurra compadecerme. Por supuesto que no. Ay, ay, ay. Betty, ¿me permites...? ¿Te puedo llevar a tu cuarto? ¿No estás bien? Ven. Ah, no me toques, no me toques. Betty, te has sentido común, por favor. Te voy a ayudar. Tú no puedes caminar. Vamos. Encontré esto. Vamos. Cuidado. Siéntate. ¿Puedes salir, por favor, hijo? Voy, voy. ¿Tú qué haces aquí a esta hora? Traigo novedades. ¿Pero qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Me acosté con Leila. ¿Y qué? Va? ¿Vamos a aplaudirte por eso? No, no especialmente. De hecho, no fue ninguna proeza llevarla a la cama. Más bien, ella me llevó a mí. Esa mujer tiene un problemita con el sexo, ¿sabes? Eso se lo miré antes. En mi tiempo se le decía así a Suripa. A ver, ya. Va, concentrémonos. ¿Le sacaste alguna información relevante? No. No todavía, pero estoy encaminado. Pues la verdad, no creo que pueda sacarle nada útil, pero sigue intentándolo. Yo me voy al hospital. Sí, los dejo. Ah, eh, me, me avisas cualquier cosa que haces. 
pasó algo o, o por qué va al hospital estaba? La, la mamá de, de su hijita, Betty, está muy mal. Y, y mi nieta, la niñita, también está muy mal. Es que nació prematura. Gracias. Dime la verdad. ¿Me odias? No, ya no. Sí te odié en el juicio. Cuando fuiste tan injusta. Cuando mentiste. Cuando no me diste la oportunidad de defenderme, pero ya no te odio ni te guardo rencor. No te creo. Tú quédate tranquila porque Pablo y yo ya no volveremos a estar juntos. Yo ya perdí a un hombre, uno que amé mucho. Pero no fue lo, lo que yo pensaba. Y lo sufrí mucho. Y a Pablo yo sé que lo voy a poder sobrevivir. Y él a mí. Esta es tu oportunidad, Betty. Sé feliz con él. Y procura serlo feliz. Cuídate. Lucha, lucha bonita, lucha. Tú tienes que vivir. Te espero una vida hermosa. Uh, disculpe, doctora. ¿Usted atiende a esa niñita? Sí, sí, dígame. ¿Cómo está? Está haciendo su mejor esfuerzo para sobrevivir. Pero yo creo que lo va a lograr. Ojalá. Le pido un favor, cuídela mucho. Ha sido una niña muy esperada. Yo sé. No se preocupe. La verá correr y jugar. Yo no. Pero otra gente sí. Y sé que van a ser muy felices viéndola crecer. Se le encaro. Buenas noches. ¿Sabes qué? Me preocupa que el asunto de tu tía Federica se estanque por el asunto del poder que no aparece por ninguna parte. Sí, lo sé. También me preocupa eso a mí, Martín. Pobre tía. Me duele tanto ver cómo se consume su vida lejos de la casa que fue de ella toda la vida y que además tenga que pasar trabajo sin necesidad. Mi tío le dejó una fortuna buena y limpia. Sí. Pero tenemos que buscar la forma. Ay, ojalá que, que tu acercamiento con esta Leila de frutos. Eso espero, Martín. Gracias, voy a pasar a ver a mi tío un rato. Termina, termina. Oye, un favor, no, no la vayas a encontrar donde Leila. Ella es un poco chapa de la antigua, mocha. No lo va a entender y se va a sentir ofendida. ¿Para qué? Sí, no, no te preocupes, no. No se lo voy a contar. Papá tan guapo es ese señor, ¿verdad? A Pablo yo sé que lo voy a poder sobrevivir. Y él a mí. Esta es tu oportunidad, Betty. Sé feliz con él y procura ser feliz. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Fui a echar un ojo a Diego, me cambié porque estaba un poco cansado. No, no he visto a nadie. ¿Cómo a quién tendría que ver? Olvídalo. Sí. Bueno, ¿y tú? ¿Pudiste ver a Cecilia? Ay, sí. ¿Sí? Está tan chiquitita. Bueno, que no se ve, no se ve tan bonita. No, pues porque está muy, está muy chiquitita. Pero, pero va a ser que cuando crezca y cuando, cuando le quiten todos esos tubos y, y salga de incubadora y eso, vas a ver que va a crecer bien bonita, como la mamá.
Si estás buscando a Eva, no está, ¿eh? Bueno, no, en realidad eh, quería hablar contigo. Bueno, los dejo solos. ¿Qué pasó? Estás muy serio. Um, estoy muy preocupado, tía. Quiero que tu caso progrese, pero para eso necesito que hagas un esfuerzo y pienses dónde puede estar ese poder o una copia de él. ¿Dónde? Pues es que ya te lo he dicho mil veces. No sé. ¿Quieres jugar más? No, 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 no. Sí. No. Otro juego. ¿Más? Ahora yo Ay, reparto las cartas. No, Fabiolita, vamos a dormir. Mañana, vamos, mañana, mañana, mañana. Vamos, mañana. Vamos, 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 chiquita. Vamos, no. Vamos. Mañana no. Mañana vamos. no. Vamos. ¿Quieres jugar más? Vamos. Mañana, mañana. Vamos. Hola, bigotitos. ¿Eh? Sí, aquí estoy en la casa. No. Es el desgraciado de Andrés. ¿Qué pasó? Y que está afuera esperándome. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Pues, nada. Le voy a decir que... Bueno, que tengo fiebre y que no puedo salir. ¿Verdad? Sí. Hola, Pablo. Hola. La niña va muy bien. ¿De veras? Sí, es increíble. ¿Y Elizabeth? Se quedó dormida. Eh, Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? Sí. ¿Quién es esa señora que, que se apareció en la boda, la, la que se puso tan mal? Ahí es, es Eva. Eva Soler, la mujer que amo. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler. 